ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പീസും മുട്ട വെച്ചിട്ടൊരു മസാല ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത് ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു സബോള ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം പച്ചമുളക് എടുക്കാൻ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സബോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്തിക്കണത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സബോള പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മൊരിയണ വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മതി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ആ സ്പൂണിൽ തന്നെ അര സ്പൂണോളം ഒരു മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മസാല ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന വരെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസിൽ പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പൊരണ്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയാണ് മുട്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട ചേർത്ത പാടെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അതെങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി പൊത്തിയിട്ട് വെക്കുക ആ മുട്ട ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മളതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ളത് നന്നായിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകണ വരെ പൊരിച്ച് അങ്ങനെ ഇത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് മുട്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത